ஸ்ரீ குமரவேல் வள்ளி தெய்வானை திருக்கோயில் காவனூர் கிராமம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் குன்றினில் காட்சி தரும் குமரவேல் மதுராந்தகத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பயணித்தால் காவனூர் என்ற அழகிய கிராமம் கண்ணில் தென்படும் இருபுறமும் வயல் வெளிகளும் மரங்களும் நிறைந்த சாலையின் வழியே அமைந்துள்ள ஊர் காவனூர் குன்றாக காட்சி தரும் மலையின் மேல் தெரிகிறது அழகிய ஆலயம் சுமார் முப்பது படிகள் ஏறிச் சென்றால் கோயிலை அடைந்து விடலாம் மேலே ஏறிச் சென்றவுடன் கோவிலுக்கு வெளியே உள்ள கொடிமரமும் பலிபீடமும் முருகனின் வாகனமுமான மயிலும் அமைய பெற்றுள்ளது அதன் அருகில் கோயில் தல விருட்சமாக இருக்கும் வன்னி மரம் மரத்தின் அடியில் சன்னதியின்றி காற்றோட்டமாக அமர்ந்திருக்கும் அழகிய பிள்ளையார் அருள் பாலிக்கிறார் வன்னி மர பிள்ளையார் என்று அன்போடு அழைக்கப்படுகிறார் அவரை தரிசித்து கோயில் உள்ளே சென்றால் கருவறையில் வள்ளி தெய்வானையோடு காட்சியளிக்கிறார் குமரவியில்
அழகே முருகன் என்றும் முருகனே அழகு என்றும் சொல்வது உண்டு அதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் புன்முருவலுடன் கண்கவரும் அழகுடன் கூடிய அழகான முருகன் காவனூர் கிராமத்திற்கு கந்தவேலான குமரவேல் வந்த வரலாறு ஆச்சரியப்படும் வகையில் உள்ளது காவனூர் கிராமத்தில் விவசாய வேலை செய்து வந்தவர் துரைசாமி என்பவர் இவருக்கு ஆறாவதாக ஒரு குழந்தை பிறந்தது முருக பக்தரான துரைசாமி அந்த குழந்தைக்கு ஆறுமுகம் என்று பெயரிட்டார் ஆரம்ப கல்வி மட்டுமே படித்த ஆறுமுகம் அதன் பிறகு மேலே பயில விருப்பமில்லாமல் தன் தந்தைக்கு உதவியாக விவசாய வேலைக்கு வந்துவிட்டார் விவசாய வேலையை பார்த்து கொண்டே தங்களுக்கு சொந்தமான ஆடு மாடுகளை வயல்களில் மேய்த்து கொண்டு வருவது அவரின் வழக்கமான வேலையானது அப்படி ஆடு மாடுகளை மேய்த்து கொண்டு தனக்கு தெரிந்த முருகன் பாடல்கள் அம்மன் பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருப்பார் அப்படி ஒரு நாள் சரியான தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை அது அம்மனுக்கு உகந்த மாதமான ஒரு ஆடி மாதம் அவர் ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விட்டுவிட்டு உச்சி வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தபடியால் அருகில் உள்ள வேப்ப மரத்தின் நிழலில் அமர்ந்தவர் அப்படியே கண்ணயர்ந்து உறங்கிவிட்டார் அப்போது அங்கே வந்த ஒரு சிறுவன் அவரை தன் கைகளால் தட்டி எழுப்பினான் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்த ஆறுமுகம் யாரப்பாணி என்று கேட்க அதற்கு அந்த சிறுவன் தன் கையினில் உள்ள வேலினை கொடுத்து இதனை வைத்து கொண்டு இந்த மண்ணில் என்னை நாடி வருபவர்களுக்கு அருள் புரிவாய் என்றும் நான் உன்னுடன் இருப்பேன் என்றும் கூறி மறைந்து விட்டான் அங்கு வந்தது முருகனே என்பதை உணர்ந்து கொண்டார் ஆறுமுகம் நடந்தவையெல்லாம் தன் தாய் தந்தையரிடம் கூறினார் அவர்கள் இது முருகனின் கருணையே என்று ஆனந்தமடைந்தனர் அன்று முதல் அந்த வேலினை வைத்து பூஜை செய்து வந்தனர் சில காலம் கடந்தது ஒரு நாள் இரவில் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்த அவரிடம் கிராம தேவதை தோன்றி ஆறுமுகம் நீ முருகனிடம் பெற்ற வேலினை என்னுடைய ஆலயத்தில் வைத்து கிராம மக்களுக்கும் என்னை நாடி வருபவர்களுக்கும் அருள் புரிய வேண்டும் என்று கூறியது அம்மன் கூறிய வாக்கினை ஏற்று அன்று முதல் ஊரின் நடுவில் உள்ள அம்மன் கோயிலில் தன் அருள் வாக்கு பணியினை தொடர்ந்தார் அப்படி அங்கு வந்தபோது மக்களின் குறைகளை முருகன் அருளால் தீர்த்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த விஷயம் காட்டுத்தீ போல ஊர் முழுவதும் பரவியது அருகில் உள்ள ஊர்களிலிருந்தும் பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் மக்கள் இங்கு வரத் தொடங்கினர் திருமணத்தடை குழந்தை பாக்கியம் உடல்நலக் கோளாறு தோஷங்கள் மற்றும் கண் திருஷ்டி ஏவல் போன்ற பல பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்தார் அப்படி வரும் பக்தர்களுக்கு அமர இடம் போதுமானதாக இல்லை அம்மன் கோயில் சிறியதாக இருந்தது வேறு இடம் வேண்டும் 
எங்கே செல்வது என்று புரியவில்லை முருகனிடம் மனமாற வேண்டினார் அதற்கும் அருள் புரிந்தார் முருகன் ஒரு பௌர்ணமி நாளன்று அம்மன் கோயிலில் அருள் வாக்கு நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு சிறுமியாக முருகன் வந்து ஆறுமுக சுவாமிக்கு முருகனுக்கு தனி ஆலயம் அமைப்பதற்கான இடமும் அதனை தேர்வு செய்வது எப்படி என அனைத்திற்கும் அந்த சிறுமியின் தோற்றத்தில் வழி சொன்னார் முருகப் பெருமான் வரும் பௌர்ணமியன்று இங்கு ஒரு குரங்கு வரும் அதனிடத்தில் ஒரு எலுமிச்சம் பழம் ஒன்றை கொடுக்கவும் அது எங்கு சென்று அந்த பழத்தை கீழே வைக்கிறதோ அந்த இடத்தில் ஆலயம் அமைத்து அதற்கு ஸ்ரீ குமரவேல் வள்ளி தெய்வானை திருக்கோயில் என்று பெயரிடுமாறு சொல்லி மறைந்தது அருள்வாக்கு சொல்லி வரும் ஆறுமுக சுவாமிக்கு அவர் குறி சொன்ன ஆலயத்தின் அம்பாள் சிறுமியாக வந்து வழி சொன்னாள் பௌர்ணமியும் வந்தது குரங்கும் வந்தது அம்மன் சிறுமியாக அன்று சொன்னதை குரங்கை ஸ்ரீ அனுமனாக பாவித்து அவரிடத்தில் முருகனுக்கு கோயில் கட்டும் பணியை ஒப்படைத்தார் நம் ஆறுமுக சுவாமிகள் பழத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் ஊரின் மேற்கில் உள்ள மலைக்குன்றின் மீது ஏறி அமர்ந்து அந்த இடத்தில் பழத்தை வைத்து இங்கே கோயில் கட்டலாம் என்று உத்தரவு இட்டுச் சென்றது அதன்பின் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்து ஒரு கீற்று கொட்டகையில் ஆலயம் வைத்து தன் குறி சொல்லும் பணியை தொடர்ந்தார் முருகனின் திருவருளும் பக்தர்கள் கொடுக்கின்ற காணிக்கையும் தன் விவசாயத்தில் கிடைத்த வருமானத்தையும் வைத்து கருங்கல்லினால் தூணமைத்து கருங்கல்லினாலான கருவறையும் முன்மண்டபமும் உருவாக்கினார் அங்கே முருகன் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு சிறப்பாக கும்பாபிஷேகமும் செய்யப்பட்டது முருகனின் அருள் நாடெங்கும் பரவியது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வரத் தொடங்கினர் அங்கு இரவு தங்கி மறுநாள் ஏதாவது வேண்டுதல் பரிகாரம் செய்ய ஒரு சிறிய மண்டபம் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என எண்ணினார் நம் சுவாமிகள் அதற்காக ஊர் ஊராக காவடியை தன் தோளில் சுமந்து சென்று அதில் கிடைக்கும் காணிக்கையையும் ஒரு சில பக்தர்கள் கொடுத்த நன்கொடையையும் வைத்து கருவறையை சுற்றி மண்டபம் கட்டி முடித்தார் ஒரு முறை அந்த வழியாக யாத்திரை சென்ற ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இந்த கோயிலுக்கு விஜயம் செய்து நமது ஆறுமுக சுவாமி செய்யும் அற்புதமான தொண்டினை ஆசிர்வதித்து சென்றார் இப்படி சிறுக சிறுக சேர்த்த பணத்தை கொண்டு கோயிலின் மூன்று அடுக்கு கொண்ட ராஜகோபுரம் அமைக்கப்பட்டது கோயிலின் நுழைவாயிலில் ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகர் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது பக்தர்கள் தங்குவதற்கு தியான மண்டபம் மற்றும் குளியலறை ஆகிய வசதிகள் செய்யப்பட்டன நவகிரக தோஷம் நீங்க நவகிரக சன்னதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த கோயிலின் மகிமை தெரிந்து வெளி மாநிலத்திலிருந்தும் பக்தர்கள் வருகிறார்கள் கிரகதோஷ பரிகாரம் திருமண தடை குழந்தை பாக்கியம் என பல வேண்டுதல்களை இங்கு வந்து வேண்டிக் கொள்கின்றனர் அவை அனைத்தையும் காவனூர் முருகன் நிறைவேற்றித் தருகிறார் கல்யாணம் மற்றும் பல சுப நிகழ்ச்சிகள் இங்கு நடைபெறுகிறது 
ஆறுமுகஸ்வாமியின் எண்ணப்படியே அண்மை காலத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது முருகனுக்கு உரிய சிறப்பான நாட்கள் அனைத்தும் மிக விமரிசையாக நடைபெறும் ஆடிக்கிருத்திகை தைப்பூசம் விசாகம் சஷ்டி போன்ற நாட்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது இங்கு முருகனுக்கு அபிஷேகம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது ஊர் மக்கள் அனைவரும் கோயில் வேலைகளை மிக சிரத்தையுடன் செய்வதை காண்கிறோம் அனைத்து விதமான பால் தேன் போன்ற அபிஷேகத்திற்கு உரிய அனைத்தும் கொண்டு இரண்டு மணி நேரம் அபிஷேகம் செய்யப்படும் காட்சி கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது தன் வாழ்நாளை முருகனுக்கு தொண்டு செய்வதையே குறிக்கோளாக கொண்டு இருந்த ஆறுமுகஸ்வாமியும் இன்றும் இந்த கோயிலை அழகுற பராமரித்துக் கொண்டு வரும் பக்தர்களும் போற்றுதலுக்கு உரியவர்கள் காவனூர் முருகன் அருள் காலமெல்லாம் அனைவரையும் காக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை